啊，那么既然八万四千法门啊，全修的是禅定，佛说法门平等，无有高下啊，这是真的，不是假的。但是众生呢，根性不相同。千差万别了啊！上上根人，无论修学哪个方面，都能够得定，都能够开会，真苦啊！可是上中下三根呢，就不行。啊，必须在法门里面选择，适合自己根性，适合自己程度，适合自己的兴趣，乃至于工作环境、生活环境，这样修就方便，啊，障碍就少。啊，如果与自己善根不相应，修学就非常困难。啊，这是我们不能不知道的。如果自己业障重，烦恼多，啊，习气很重，任何一个法门。我们都感到困难啊！那么佛菩萨慈悲，特别是阿弥陀佛，为我们开显往生念佛的法门啊！这个法门。祖师大德称他为教外啊，是这个呃八万四千法门之外的一个异行道啊，说明他跟八万四千法门相比，那个法门难，这个法门容易。啊，任何法门都要具足戒定慧三修。啊，这个法门呢，它只要具足，它也是三门，叫三资粮。真正相信，有西方极乐世界的真心，丝毫怀疑都没有。啊，第二呢？真正相信阿弥陀佛，无量寿经是释迦牟尼佛多次宣讲。啊，世尊在世，大家都知道，所说的经呢，只说一遍，没有说第二遍的。啊，唯独这个法门呢。是多次宣讲，慈悲到了基础啊！在中国翻译这部经典，从汉朝到宋朝，八百年前翻过十二次啊！所以中文的译本呢，有十二种版本啊，非常可惜。这十二种本子，有七种失传了，啊，现在保留的只有五种，啊，收在《大藏经》里面，啊，多次宣讲说明
，世尊无比的慈悲也，知道啊，这个法门能普度众生啊，所以极乐世界呢，是我们成佛的中途站，我们先到这一站啊，在这个站里面进修，这个站里面。修行的环境非常好，没有任何障碍，决定能够成就。啊，那么这部经详细介绍了极乐世界。那么这是自求佛果，这是第一大愿。佛道无上是愿者。第二呢，是利要他愿，为救度一切众生。啊，大臣没有为自己的，我修行，我断我修善，我积功累德，为什么？为谁？是为众生。啊，四弘誓愿里面第一句：“众生无边誓愿度，为了实现这一个大愿，所以要断烦恼，要学法门，要成无上道。”啊，这一愿呢，才能够满足。啊，所以成佛之后没有不度众生的，这是一切诸佛如来的根本大愿。啊，没有度众生的大愿，怎么能成得了佛？什么原因？众生跟自己是一体。这个道理在此地、啊。